শুভ সকাল আজ বাংলা 30 ফাল্গুন 1425 বসন্তকাল ইংরেজি 14 মার্চ 2019 বৃহস্পতিবার 21 টেলিভিশনের সকালে সরাসরি আয়োজন 21 সকালে আপনাদের সাথে আছি আমি লাবণ্য প্রিয় দর্শক আজ অতিথি আড্ডায় আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য ফ্যাশন ডিজাইনার যিনি পোশাকের মাধ্যমে আমাদের বাংলার ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন এবং বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে সংরক্ষণে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তিনি আমাদের সবার প্রিয় বিপ্লব সাহা আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন 8 আপনাকে বাসন্তী শুভেচ্ছা জানাতে চাই কারণ হলুদ রঙে আমাদের সেটটা যেন জ্বলজ্বল করছে আপনার উপস্থিতিতে ছিলাম যে বসন্ত ভেবে পড়ি নাই কাপড়টা খুব আরাম পড়তে সেজন্য পরে আসছি কিন্তু পরে এসে দেখলাম যে একদম মানে সোনা সোহাগ হয়ে গেছি সত্যি তাই তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে ধন্যবাদ দাদা আমরা তো আপনার ব্যস্ততা প্রসঙ্গে জানবই তার আগে একটু জানতে চাই যেহেতু সকালের আয়োজন আজকে সকাল সকাল আমাদের আয়োজনে এসেছেন আপনার প্রতিদিনের সকালগুলো কেমন প্রতিদিনের সকাল ডায়েরি নিয়ে শুরু হয় আর আগের দিনই লিখে রাখি বা আগের দিনগুলোতে লিখে রাখি আজকে কি তারিখে কোন কাজগুলো হবে ঘুম থেকে উঠে ডায়েরিটা ধরা হয় কি কাজ সারা দিনে তারপর কীর্তন ছাড়া হয় একটু ভক্তিমূলক গান শুনি আর কি গানের পাশাপাশি অন্যান্য কাজগুলো করি একটু বাচ্চারা থাকলে ঘরে ওদের একটু আদর করা হয় ওদের সাথে একটু ফান করি তারপরে দেখা যাচ্ছে রেডি হয়ে যায় বাইরে বেরোনোর জন্য শূন্য যে কাজটা থাকে সেই কাজের জন্য প্রস্তুতি নেই কোনো ফোন আসলে সেগুলো রিসিভ করতে হয় ব্যস্ততায় ভরা থাকে সকালটা আসলে ওই বারান্দে বসে চা খাওয়ার মতো সকাল আমার না কিন্তু তো তো ও খুব সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে আপনার সকালটা শুরু হয় এটা আসলে আমার সিস্টেমটা করে না কারণ ডাইরি হচ্ছে আমার বন্ধু ডাইরি হচ্ছে আমার বান্ধব ওই ডাইরি আমাকে বলে দেয় আমি কি করব কি না করব কিন্তু ভক্তিমূলক গানটা আমার খুবই মানে সব সময় প্রায় ছোটবেলা থেকে বলতে গেলে সকালে শুরুটাই হয় আমার গান দিয়ে বাহ তারপর তো সারা দিনের ব্যস্ততা ছুটে চলা দাদা একটু জানতে চাই আপনার কাছে যে আমাদের দেশে এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের ফ্যাশন সেক্টর সম্পর্কে হয়তো কোনো আইডিয়াই নেই কিন্তু তারাও বিপ্লব সাহা নামটি জানে মানে নিজেকে ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে মানে বাংলাদেশের অন্যতম একজন করে পরিচয় করানো এটা কিন্তু মনে হয় না খুব সহজ ছিল যখন আপনি শুরু করেছিলেন বেশ অনেক আগের কথাই বলছি তো দাদা সেই বিষয়ে একটু জানতে চাই যে যখন শুরুটা করেছিলেন তখন পথটা কেমন ছিল মানে বিপ্লব সাহা হয়ে ওঠার কথাটা যদি একটু ছোট করে আমার পথটা আসলে কখনো আমার কাছে কঠিন মনে হয় নাই প্রতিদিনের যে কঠিন পর্যায়গুলো ছিল সেগুলোকে আমি এনজয় করতাম মানে বুঝতাম না এটা যে কঠিন আমার কাছে মনে হতো আমাকে এটা উত্তরে সামনে যাওয়া হচ্ছে কাজ এবং এমন স্বপ্ন পাগল মানুষ ছিলাম আমার কাছে কোনো প্রবলেম প্রবলেম মনে হতো না এবং আমি যখন বিজনেস করি শুরু করেছিলাম রং দিয়ে নাম দিয়ে তো সেটা উনিশশো চুরানব্বই সালে তখন মাত্র চারুকলায় পড়ি চারুকলায় যখন ভর্তি হই চারুকলায় ভর্তি হই নাইনটি ওয়ান নাইনটি টুয়ের ব্যাচ আমি এবং তখন যখন ভর্তি বাবা একদমই চাইতেন না আমি চারুকলায় পড়ি মানে এটা কী লেখা পড়বা ওকে বুঝাতেই পারতাম না যে হার ছবি একে বা কীভাবে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে আচ্ছা বুঝাতে পারি না তো বাবার সাথে চুক্তি ছিল যে আমি যেন বিকম ভর্তি হই ঠিক আছে বিকম ভর্তি হয়েছি বাবা চাইতেন না আমি আর্ট কলেজে পড়ি আর্ট কলেজের টিচাররা চাইতেন না আমি রং করি মানে আমার কাছে পুরো জায়গাটা একটা চ্যালেঞ্জের মতো ছিল আমি বাবাকে ফাঁকি দিয়ে ক্লাসে আসতাম ক্লাসকে ফাঁকি দিতাম না কিন্তু আমার এখন যে আমার বিষয়টা খুবই ওপেন তখন বিষয়টা ওপেন ছিল না তখন কাপড়গুলিকে লুকিয়ে রাখতাম আমি দারোয়ানের রুমে বা ওই পাশে মোল্লার ক্যান্টিনে রাখতাম বা চায়ের দোকানগুলোতে লুকিয়ে রাখতাম কোনোভাবে ক্লাসে কাপড়ের ব্যাগ আমার ক্লাসের পরই তো কাপড়ের কাজটা করতে হতো কিন্তু আমাকে না খুব হাসাহাসি করতো আমার ফ্রেন্ডরা ব্যবসায়ী বিপ্লব ডাকতো আমাকে এবং টিচাররা রেগে যেতেন শুনতাম যে পছন্দ করেন না এগুলো কী কাজ খুবই নিকৃষ্ট একটা কাজ আর কি এটা কিন্তু এখন সময়ের সাথে সাথে আসলে বদলে গেছে আর তার পাশাপাশি আরেকটা প্রবলেম ছিল সেটা হচ্ছে আমার তো টাকা ছিল না বিজনেস করার মতো কারণ আমি তো বাবাকে জানিয়ে কাজ করতাম কাজটা করিনি বিয়ে বাড়ি আলপনা করে যে টাকাটা আসতো সেটা দিয়ে আসলে রং বানানো হতো বা ইভেন্টের কাজ করতাম টুকরো এখন আসলে ইভেন্ট শব্দটা বুঝি তখন তো ইভেন্ট শব্দটা मानुष मान क्या कर জয়াসন উপস্থাপনা করতো এবং প্রথম যখন আমার কাছে ইন্টারভিউ নিতে গেছে নারায়ণগঞ্জে একুশে টিভি হ্যাঁ মনে পড়েছে আমার একুশ টিভি আগে যখন ছিল 
ভয়ে আমি কাঁপতেছিলাম যে কিভাবে কি অ্যান্সার করব আমি মানে এখন ওই দিনগুলো মনে পড়লে তাজিন আহমেদ যখন প্রথম আলো থেকে ফোন করলো ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ কি ইন্টারভিউ কেন দিব মানে নার্ভাস হয়ে যেতাম এখন তো আসলে মানুষ অনেক মানে এক্সপার্ট এসব ব্যাপারে তাদের কাজের ধারাটাই হচ্ছে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য পপুলারিটি পাওয়ার জন্য কিন্তু আমি আসলে কখনই পপুলার হওয়ার জন্য কাজ করি না এখন একটা সাধারণ মানুষ যদি আমাকে চেনে সেটা আমার কাজ দিয়ে চেনে সেটা আমার ব্যবহারের কারণে চেনে সেটা আমাকে পছন্দ করে বলে চেনে নানান কারণে হয়তো আমাকে চিনতে পারে তো এইগুলি আমি সব কিছু মূলেই মনে করি কর্মটা আপনি কর্ম যদি ভালো করেন আপনাকে অবশ্যই মানুষ পছন্দ করবে দাদা আপনি আপনার জীবনের যে কথাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করলেন আমার মনে হয় শুধুমাত্র ফ্যাশন সেক্টরের যারা তারা না যারা তার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বপ্ন দেখে হয়তো একটা চ্যালেঞ্জিং টাইম পার করছে আমি শোর যে তাদেরকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করা আমার আসলে গল্পটা অনেক বিশাল গল্প এবং এইভাবে আমাকে যখন কেউ অন্য কারোর সাথে মেলাতে আসে আমার সাথে মেলাতে পারবেন না আমি সারা দিন না খেয়ে সন্ধ্যা ছয়টা বাজে আমি তেয়ারি খেয়ে বাসে উঠতাম এবং আমি ঢাকা শহরে কিন্তু চিনতাম না তখন ঢাকা শহর চিনেছে আট কলেজে পড়ার কারণে আমি গাড়িতে উঠতে পারতাম না বমি হতো মানে মানুষের সামনে যেতে পারতাম না লজ্জা পেতাম এইরকম ছিলাম কিন্তু কিন্তু সেই জিনিসগুলো কাটিয়ে আসতে 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 একুশটি আর শুধুমাত্র মানুষ না এখন দেশের মানুষ দেশের গন্ডির বাইরে বিদেশের মানুষকেও কিন্তু মানে মানুষ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত কাজ করছেন এটা আমার জন্য অনেক ছোট একটা ঘটনা বলি মাস চারেক আগে চিত্রলেখা গুহ আমাদের অভিনেত্রী প্রিয় অভিনেত্রী উনি হঠাৎ করে ওনার উনি সুপর না পা ওনার সবাই গেছিলেন ক্যানাডাতে শো করতে হঠাৎ করে একদিন সকালবার আমি ঘুম থেকে উঠেছি উনি আমি ঘুম থেকে উঠে ফেসবুক অন করেছি তখন উনি বলতে বিপ্লব একটু আমাকে ম্যাসেঞ্জারে ভিডিও কল দাও আমি ভিডিও কল দেব মানে তখন হয়তো ঘুম থেকে উঠেছি বা আমি একটা পার্টিতে আসছি এখানে সবাই তোমাকে দেখতে চাই আমি যে শাড়িটা পরে আসছি সেই শাড়িটা দেখে তারা সব পাগল হয়ে গেছে এবং আমি যেই কদিন এখানে আছি সব তোমার শাড়ি পড়ছি এই জন্য সবাই তোমাকে দেখতে চায় আমি আমাকে দেখতে চাই কীভাবে সাত সকালবেলা বলে একটু প্লিজ একটু ম্যাসেঞ্জারে কল দাও ভিডিও কল দাও পরে কল দেওয়ার পরে ওনারা সবাই পার্টি তো এতগুলি মানুষ একসাথে মানে হই হই লই হই করছে যে আমাকে দেখার জন্য মানে আমি আমি বললাম যে ঈশ্বরের কাছে সব কিছু চাওয়ার থাকতে পারে না যে আমার একটা শাড়ি দেখে আমার ডিজাইন দেখে আমাকে দেখতে চাইছে এটা তো অনেক বড় একটা ব্যাপার আত্ম কিছু লাগে না মানুষের এই আত্মতৃপ্তিটা মনে হয় ভালোবাসার জায়গায় কাজ করেন জন্যই মনে হয় পান তাই না না আসলে কারণ আমার কাছে আমার কাজটা হচ্ছে আমার ভগবান আমার ঈশ্বর আমি আমার সব কাজের মধ্যেই আমি আসলে তাকে খুঁজে পাই এবং তাকে স্মরণ করি আমার কাজটা করি আমি মনে করি যে এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা আসলে আমার লাইফে যা যা ঘটেছে কিন্তু আমি কখনোই বিপ্লব সাহা হওয়ার জন্য আমি কাজ করি নাই কারণ আমি আমি যেখানে আমার প্রথম আউটলেটটা ছিল একশো স্কোয়ার ফিট একটা ছোট্ট আউটলেট সেখানে একটা ফার্নিচারও ছিল না আমি পাটির মধ্যে কাপড় ভাজ করে রাখতাম পলি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কারণ ফার্নিচার ছিল না এবং আমাদের ওয়েটিং করতে হতো যে কাস্টমার কার ওখানে কেউ ঢুকতো না এত ভয়ঙ্কর একটা মার্কেট ছিল দিনের বেলা রাতে দূরের কথা দিনের বেলা কেউ ঢুকতো না ওই গলির মধ্যে সেখানে বসে থাকতাম আশেপাশের সবগুলা খালি দোকান পড়েছিল তো তো ওইখানে সবগুলা মানুষ টয়লেটের কাজে আসতো আমরা বসেই থাকতাম যে কেউ টয়লেট করতে আসলে আমাকে খুঁজে পাবে এই ছিল ইতিহাস মানে এখন যে বিশ্ব রঙকে মানুষ দেখছে এটা চিত্রটা আসলে অতীত তেমন না ওটা মজার একটা ঘটনা মানুষ জুতা নিয়ে আমার শোরুমে ঢুকতে পারতো না কারণ জুতা নিয়ে ঢুকলে পাটিটা নষ্ট হয়ে যাবে এবং পার্টিটা ছিঁড়ে যাবে বা নোংরা হয়ে যাবে সেই জন্য সবাই খেলা সে যত সুটের বুটিটি হোক না তাকে জুতা খুলেই ঢুকতে হবে এমন নিয়ম কারণ ছিল মানে একটা কাজের প্রতি বোধ হয় মানুষের কতটা ডেডিকেশন থাকলে এভাবে শুরু করে আজকে রংপন পর্যায়ে সেটা আমরা সবাই সবার সাপোর্ট অসংখ্য মানুষের মিডিয়ার সাপোর্ট সেলিব্রিটিদের সাপোর্ট অগণিত কাস্টমার যারা আমার ডিজাইন পছন্দ করে তাঁতিরা আছেন মানে প্রত্যেকটা মানুষের সাপোর্ট এখানে আমি একলা কিছু না আসলে আমি হয়তো জিনিসটাকে চালিয়ে নিয়ে গেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি বলবো যে অগণিত মানুষের সাপোর্ট যে কাপড়গুলো আমরা প্রতিনিয়ত দেখি রঙের আপনি আলাদা আলাদা কনসেপ্ট নিয়ে সবসময় কাজ করেন নানান এক্সপেরিমেন্ট করেন আমরা সবাই জানি কিন্তু যেহেতু তাঁতিদের কথা চলে আসলো দাদা আমাদেরকে একটু একটা কাপড় তৈরির পেছনের সেই প্রসিডিউরটা বলবেন যে আপনার একটা কল্পনা আপনি হয়তো বা স্কেচ করলেন বা কিছু একটা ঠিক করলেন তারপর তাঁতিরা সেটা ফুটিয়ে তুলছে এই মানে মানে ফেজটা যদি বলেই দিয়েছে আসলে প্রথমেই বলি রঙের নাম কিন্তু এখন বিশ্ব রং রং নামে কোনো আউটলেটের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই বিশ্ব রং হচ্ছে আমার প্রথম এখন আউটলেট এবং বিশ্ব রং নামে যেখানে আছি আমি সেগুলো আমার আউটলেট রং নাম কোথাও লেখা থাকলে সেখানে আমি কোথাও নাই আচ্ছা যেটা হচ্ছে যে প্রথম চিন্তাটা কাল্পনিক থাকে যে আমি এই করতে চাই সেই করতে চাই আমি তো একটা খাবারের মধ্যেও
স্কেচ একটা লেআউট তো করতেই হয় লেআউটটা করার পর হয়তো তাঁতির সাথে কথা বলি তাঁতির সাথে কথা বলার পরে তাঁতি বুঝেন ব্যাপারটা তখন বলে ঠিক আছে উনি একটা টানা দেন টানা দেওয়ার পরে তাঁতটা যখন বসানো হয় তারপর হয়তো প্রথম স্যাম্পলটা আমাদের কাছে আসে সে যদি নকশা থাকে একরকম চিন্তা সেটা যদি হয়তো ফ্ল্যাট বুনোনই হতে পারে দুই তিনটা কালার কম্বিনেশন হতে পারে নানান ধরনের হয় আজকাল তো ইন্টারনেটের যুগ ছবি দিলে অনেক সময় বুঝতে পারে যে আমি এরকম চাচ্ছি এটা তো এইভাবে কাজটা হয় হওয়ার পর সেটা অফিসে চলে আসছে প্রথম স্যাম্পলগুলো আমাকে দেখানো হয় যদি পছন্দ হয়ে গেল তো হয়ে গেল না হলে আবার কারেকশন দিই সেটা উনি আবার কারেকশন করে হয়তো একই তানার মধ্যে হয়তো তিন চারটা রং বুনে বিভিন্নভাবে দেখি দেখার পরে তো আমাদের হাতে আসে আসার পরে সেটা হয়তো ব্লক করা হয় আমাদের সঙ্গে বিরতির পর আপনাদের সবাইকে স্বাগত একুশে সকালে সরাসরি আয়োজনে আপনাদের সাথে আছি আমি লাবণ্য এই মুহূর্তে আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় ফ্যাশন ডিজাইনার বিপ্লব সাহা আপনারা ফোনের মাধ্যমে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় নাম্বারে চলুন ফিরে যায় অতিথির কাছে দাদা স্বাগত আরও একবার বিরতির পরে বিরতিতে যাবার আগে বিপ্লব সাহা হয়ে ওঠার কথা শুনছিলাম যদি আপনি বলছিলেন যে কখনো বিপ্লব সাহা হওয়ার জন্য আপনি কাজ করেন আমরা দেখেছি আপনি আবুল হায়াত এবং পাঁচ নায়িকাকে একসাথে করে আপনি হচ্ছে ফটোশুট করাচ্ছেন বা একটা সিনেমার পোস্টারের মতো হচ্ছে আপনার ফটোশুট বিভিন্ন ধরনের আপনি এক্সপেরিমেন্ট করে থাকেন তো সামনে যেহেতু পহেলা বৈশাখ একটু পহেলা বৈশাখ নিয়ে শুনতে চাইবো যে এই পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে আপনার কি কি কাজ আসছে আমি যতদূর জানি আপনি দেশের বাইরে থাকবেন যেখানে আমাদের দেশীয় কাপড় প্রেজেন্ট করবে ক্যানাডিয়ান মডেলরা যদি ভুল না করি এই অভিজ্ঞতাটা একটু শুনি এখন আসলে পয়লা বৈশাখের ব্যস্ততা সবচেয়ে বেশি কারণ বৈশাখটা একদমই দুয়ারে পৌঁছে গেছে তো সেটার ব্যস্ততা সেটার ক্যাম্পেইন আমরা অলরেডি টুকটাক শুরু করেছি এবার আমার সাবজেক্টটাও একটু ডিফারেন্ট আছে সাবজেক্ট এখন নাই বলি আর কয়েকদিন পরে বলি কারণ একটু থাকুক মানুষের কল্পনা যে এবার বিশ্বরণ কি করছে কিন্তু খুবই কালারফুল এবং আমি মুগ্ধ ডিজাইনগুলো দেখে আমার ভালো লেগেছে সাধারণত আমি তৃপ্ত হই না আমার কাজে কিন্তু এবার খুবই মুগ্ধ হয়েছে যে কাজগুলো ভালো লাগবে কম্বিনেশনগুলো আলাদা শুধু বৈশাখ না আমার ঈদের জন্য কেনাকাটা করে রেখে দিতে পারবে বৈশাখের কাপড়গুলো এমন করেছি আর সাম্প্রতিক কাজে ব্যস্ততা হচ্ছে যে আমাদের শাড়ি উৎসব নামে একটা উৎসব করতে যাচ্ছি সেটা সেটা কারণ আছে কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে শাড়ি পরা মানুষ দেখা এখন ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে গেছে ডে বাই ডে এবং তিন জান তিন জেনারেশন চার জেনারেশন দেখা যাচ্ছে লোক আমি স্পোর্ট বেরিয়ে যাচ্ছে সবাই নানান অজুহাত দেখাচ্ছেন যে এখন আসলে অনেক ব্যস্ত থাকি পর্দার কথা বলছে কেউ বলছে আরামের কথা কেউ বলছে নানান কারণে যে কারণেই পড়ুক না কেন সেলার কামিজগুলো আসলে কিন্তু একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের তাঁত শিল্প যারা সিরাজগঞ্জ হোক রাজশাহী হোক টাঙ্গাইল হোক তারপর সিলেটে হোক যে সব জায়গায় শাড়ি বুনছে ময়মনসিং হোক তারপর মানিকগঞ্জে সব জায়গায় শাড়ির তাঁতের ইয়ে সংখ্যা কমে আসতেছে ডে বাই ডে যিনি তিনশো তাঁত চালাতেন তিনি এখন তিরিশটা তাঁতও চালান না বন্ধ হয়ে গেছে রিসেন্ট আমাদের একটা ঈদের পয়লা বৈশাখের শুটিংয়ের জন্য আমি তাঁতি বাড়িতে ভিজিট করি মানে একদম র তাঁত যারা বুনে আর কি আমি গিয়ে না হতাশ হয়েছি মানে একদম মরুভূমির মতো হয়ে গেছে সব কিছু এবং মহাজন যারা কাজ করতেন তারা এখন দেখা যাচ্ছে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন বা তাঁতির হয়তো এখন সিএনজি চালাচ্ছেন কেউ হয়তো ধান ধান খেতে কাজ করে এরকম তো আমার কাছে মনে হচ্ছে কিছু একটা করা দরকার তো সেই জায়গা থেকেই শাড়ি উৎসব নামে একটা ইভেন্ট করছি যেখানে সারাদিন সবাই শাড়ি পরে আসবে এবং শাড়ি উদ্যোক্তা যারা তারা এখানে শাড়ি ডিসপ্লে করতে পারবে সেল করতে পারবে যেহেতু পহেলা বৈশাখ সামনে আর এটা আমি করছি হচ্ছে কালার্স অফ লাইফ আমাদের শাকিলা গাফার তারপর স্বপ্নীল সবজি তারপর হচ্ছে অর্ক 
তারপর নিহাল চিটং একটা গ্রুপ আছে এটা চিটং আগ্রাবাদ হোটেলে 29 এবং 30 দুই দিন ব্যাপী হবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং এখানে কম্পিটিশন আছে শাড়ি সুন্দরী নামে বিভিন্ন মডেলস পার্টিসিপেট করেছে তাদের মধ্যে বাছাই কিন্তু মডেল ওখানে মানে যদি গভীরভাবে দেখি তাহলে বিষয়টা হচ্ছে ওই যে ঐতিহ্যকে ধারণ করার যে আপনার চেষ্টাটা আপনার দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে যে কাজটা আপনি করে যান সেটারই একটা প্রচেষ্টা বলা যায় এটা আরো একটা ছোট ছোট ইভেন্ট আছে সেটা তো এখন সময় খুব কম আর তার পাশাপাশি এবার পয়লা বৈশাখে আমি হয়তো থাকব না দেশে কারণ কানাডাতে ক্যালগেরিতে শো হচ্ছে সেখানে আমাকে ইনভাইট করা হয়েছে ওখানে হিউজ পরিমাণ মানে কি বলবো সুব্র ভাই আমার ভাই ছোট ভাই সুব্রকে আমি থ্যাঙ্কস দিতে দিতে চাই কারণ ওই আসলে কারণ দেশের বাইরে যত শো হয় সব দেখবেন গান আর নাচ নিয়ে যায় এছাড়া কিছু করতে চায় না কিন্তু আমাদের দেশীয় পোশাক শিল্প যে এতটাই উন্নত হয়েছে এটা নিয়ে কিন্তু কিছু কাজ করার উপায় আছে এবং বিদেশে যারা থাকেন তারা কিন্তু প্রচুর দেশের কাপড় চান কিন্তু তারা পেয়ে থাকেন না এই ব্যাপারটা আমি সরকারের সহযোগিতা কামনা করছি আমাদের কাপড়গুলো যত সহজে পাঠানো যাবে ততই আমরা উন্নত হব এবং দেশের কাপড় বিদেশে পাওয়া যাবে আর সেখানে ফ্যাশন শো আমি করছি ওখানে তেরো চোদ্দ দুই দিন শোটি হচ্ছে এবং খুবই আমার সাথে যাচ্ছেন সাদিয়া ইসলাম মৌ যাচ্ছেন তারপর এছাড়াও আমাদের সিঙ্গার কনক চাপা যাচ্ছেন তারপর স্বপ্নীল সজীব যাচ্ছেন তারপর পিন্টু ঘোষ যাচ্ছেন বিজুরি বরকুতুলা যাচ্ছেন এরাও ওখানে দুই দিন ব্যাপী পারফর্ম পারফর্ম করবেন আর কি খুব চমৎকার একটা উদ্যোগ এবং এটা আমাদের জন্য গর্বের যে কানাডায় পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি তুলে ধরার যে প্রচেষ্টা ওরাও যারা অর্গানাইজার তারা খুবই আন্তরিক এই ব্যাপারটাতে ক্যালগেরিতে মানে ওরা অনেক বছর ধরেই করছে এই শোটা তো আমি ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি আশা করি যে ভালো হবে তারা খুব এক্সাইটেড এবং মজার ঘটনা হচ্ছে যে অনেকেই ভাবছে তো বাংলাদেশ থেকে মডেল নিয়ে যাবো আমি সেটা বাংলাদেশ থেকে মডেল নিবো না ওখানকার ছেলে মেয়েরা র্যাম্পে হাঁটবে তো সেই জন্য সেখানে মডেল হান্ট হচ্ছে ওখান থেকে প্রতি সপ্তাহে আমার কাছে ছবি পাঠানো হচ্ছে আমরা এখান থেকে বাছাই করছি আমি গিয়ে হয়তো ফাইনাল সিলেকশনটা করবো আর কি সিলেকশন করে দেন ওদেরকে প্র্যাকটিস করানো হবে দেন র্যাম্পে হাঁটানো হবে মানে অনেকগুলো কাজ কিন্তু আসলে মানে শো এর পেছনে তো অনেক কাজ থাকে কিন্তু এখানে আপনার আরো দায়িত্ব বেশি আরো দায়িত্ব মডেল নিয়ে দাদা একটু ছোট্ট করে জানবো এতক্ষণ ডিজাইনার হিসেবে আপনার কথা শুনছিলাম ডিজাইনিং এর বাইরেও কিন্তু আপনাকে অনেকগুলো ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি গান বলি পরিচালনা বলি তো একটু সেই কথাগুলো শুনবো এবার আমার মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে আমি একটা গান লিখে ফেলেছি পয়লা বৈশাখের একটা থিম সং করেছি আমার বিশ্বরঙের জন্য তো আমি উজ্জ্বল সিনহা খুব ফেমাস মিউজিক ডিরেক্টর ওনাকে বলেছে আমার একটা বৈশাখে গান লাগবে যেটা আসলে সবাই বলে হ্যাঁ তুমি শুধু অন্যের গান দিয়ে শো করো নিজের একটা গান বানাও এরকম চিন্তা করে গত দুই বছর ধরে প্ল্যান চলছে আমাদের রাজন সাহা উজ্জ্বল সিনহা প্রিয়া তারপর পিয়াল পিয়াল ভাই আছেন সবাইকে বলি কেউ করে দেয় না মানে সবাই হ্যাঁ গানের কথা দেন তো এবারও উজ্জ্বল দাকে বলার পর বলে গানের কথা পাঠান কথা দুই মাস হয়ে গেছে উনি কথার জন্য গান করে না জেদ করে নিজেই লিখে ফেলেছি এবং মজা করেছে আমার ভাগ্য এতটাই ভালো সেই গানে কণ্ঠ দিয়েছেন কুমার বিশ্বজিৎ দাদা একবার দুর্দান্ত একটা গান হয়েছে এটা আমার জন্য খুবই ভাগ্যের ব্যাপার একটা প্রথম গান লিখেছে এবং সেই গানে কণ্ঠ কুমার বিশ্বজিৎ দা আর উজ্জ্বল সিনহা এত সুন্দর মিউজিক করেছে এটা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বাজারে চলে আসবে গানটি আমার মনে হচ্ছে সবার ভালো লাগবে আর কি করি কোরিওগ্রাফি করতে হয় মেকআপ করতে হয় গান টুকটাক গাইছি যেটা সেটা আসলে একদমই নিজের জন্য কারণ আমার ছোটবেলা থেকে গানের প্রতি বললাম তো গান দিয়ে আমার সকাল শুরু হয় এবং আমার স্কুল লাইফে আমি মনে হয় আমার স্কুল থেকে কলেজ লাইফ পর্যন্ত আমার ফ্রেন্ড সার্কেলদের সাথে আমি কখনো আড্ডা দিনে রাস্তায় বসে আমি সবসময় আমার ক্লাসের পরে বা লেখাপড়ার বাইরে যে সময়টা থাকতো আমি সবসময় মিউজিকের দোকানে থাকতাম কারণ আমার বাসায় একটা টেলিভিশনও ছিল না ক্যাসেট প্লেয়ারও ছিল না আমার বাবা একদমই রাগে ছিলেন যে এগুলি থাকলে লেখাপড়া নষ্ট হবে তো সেই জন্য দেখা যেত যে ওই আনন্দ বিনোদনটা নেওয়ার জন্য আর ঘরে যখন কিছুটা না থাকে ওটার প্রতি আরও বেশি আগ্রহ থাকে আমার লাইফের অনেক গান আমি রাস্তা দাঁড়িয়ে মুখস্থ করেছি কারণ বাসায় ক্যাসে প্লে ছিল কিন্তু গানের খাতা ছিল কিন্তু হারমোনিয়াম ছিল না মানে গান পাকল মানুষ যেটা বলা হয় আর কি তো টুকটাক গান গাই আসলে নিজের জন্য আমার ফ্যামিলির জন্য আমার বাচ্চারা খুব পছন্দ করে বউ খুব পছন্দ করে তারা খুব উৎসাহ দেয় এবং এটা একদমই আমার জন্য করি না আমার সন্তানের জন্য করি আমার নাতি নাতনির জন্য করি যে একদিন তো সে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে গানটা থেকে যাবে দাদা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসলে আপনার সাথে যতই কথা বলি আমাদেরও মুগ্ধতা বাড়বে আর কথা শেষ হবে না আসলে আমরা আয়োজনের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনার প্রতি অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আমাদের আজকের আয়োজনের অংশ হওয়ার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এবং একুশি টিভি যারা আসলে আমন্ত
প্রিয় দর্শক কথা ছিল আমাদের আজকের অতিথির সাথে আমি লাবণ্য একুশে সকালের আয়োজন থেকে আজকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আগামী রবিবার আবারও দেখা হবে অন্য এক প্রিয় মুখকে সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল